যুক্তরাজ্যে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বছরে 30000 পাউন্ড বেতন দেওয়ার যে শর্ত রয়েছে সেটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার ব্রেক্সিট পরবর্তী সময়ের জন্য সরকার যে অভিবাসন নীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছে আয়ের ওই শর্ত তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এই সিদ্ধান্তের কথা জানান এই সময় তিনি বলেন এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গত এক দশক ধরে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ সরকারের কঠোর অভিবাসন নীতি থেকে অনেকখানি সরে এলো নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সেবা গবেষণা প্রকৌশল রেস্তোরাঁ খাত সহ বিভিন্ন কাজে বিদেশি কর্মী নিয়োগের সবচেয়ে বড় বাধা দূর হবে এদিকে 31 জানুয়ারি ইইউ জোট থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ ঘটবে তবে বাণিজ্য সহ অন্যান্য বিষয়ে নতুন সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত 11 মাস অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বিদ্যমান সম্পর্ক অটুট থাকবে 31 ডিসেম্বর ইইউ নাগরিকদের অবাধ প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেয়ার প্রত্যাশা সরকারের 2021 সালের জানুয়ারি থেকে নতুন অভিবাসন নিয়ম চালু লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে যুক্তরাজ্য সরকার ব্রেক্সিট পরবর্তী নতুন অভিবাসন নিয়ম হবে বিশ্বের সব দেশের নাগরিকদের জন্য সমান ওমানের বাংলাদেশ স্কুল মাসকাটে সদ্য প্রয়াত সুলতান কাবুস বিন সাইদ আল সাইদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় ওমান থেকে পলাশশীল জানান বাংলাদেশ স্কুল মাসকাট ও ব্রাঞ্চ সমূহের চেয়ারম্যান ডাক্তার মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন চৌধুরী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ওমানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ গোলাম সরওয়ার এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের দূতালয় প্রধান নাহিদ ইসলাম প্রথম সচিব আবু সাঈদ প্রথম সচিব আনোয়ার হোসেন প্রিন্সিপাল ফারজানা করিম ওমানস্থ বাংলাদেশ সোশ্যাল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম এন আমিন চট্টগ্রাম সমিতি ওমান সভাপতি ইয়াসিন চৌধুরী সহ অন্যরা শেষে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা মাহবুবুর রহমান বাংলাদেশি কমিউনিটির হাজারো ব্যক্তিবর্গ এই দোয়া মাহফিলে অংশ নেন গত দশ জানুয়ারি বিশ্বের দীর্ঘতম সময়ের সুশাসক ওমানের সুলতান আব কাবুস বিন সাঈদ আল সাঈদ ইন্তেকাল করেন আসন্ন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী তাবি তাওয়াল ও ইশরাক হোসেনের সমর্থনে নির্বাচনী সমাবেশ এবং শীতকালীন মিলন মেলা করেছে ধানসিরি বিএনপি কাতার আমাদের কাতার প্রতিনিধি আকবর হোসেন বাচ্চু জানান কাতারের বন্দর নগরী আল ওয়াকরা সমুদ্র সৈকতে সংগঠনের সাবেক আহ্বায়ক শহীদুল হক সহ সভাপতি মকবুল হোসেন এবং সহ সভাপতি ইউসুফ শেখদারের উপস্থিতিতে ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দিলীপ কুমার ছোটনের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি মীর জাবিল ফারুক হোসেন আবু তাহের মিয়াজি ও রেজওয়ান বিশ্বাস নিলয় সহ কাতার বিএনপি নেতাকর্মীরা এ সময় বক্তারা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করতে আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি ঢাকা দুই সিটি নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান